ஹாய் ஜெயம் டிவி வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீன்லேண்ட் நர்சரி கார்டன் கூடுவாஞ்சேரியில் தான் இருக்கேன் அதாவது தாம்பரத்திலேருந்து செங்கல்பட்டு போகிற ஜிஎஸ்டி ரோடில் எக்ஸ்டென்ஷியா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த எக்ஸ்டென்ஷியாவுக்கு ஆப்போசிட்ல தாங்க இந்த கிரீன்லேண்ட் நர்சரி கார்டன் இருக்கு கூடுவாஞ்சேரியில தான் அமைஞ்சிருக்கு கிரீன்லேண்ட் நர்சரி கார்டன் அப்படின்ற பேருக்கு ஏத்தா மாதிரியே கிரீன் வித் ஒயிட் மிக்ஸ் ஆன மாதிரியான ஒரு பெரிய அழகான பில்டிங் இருக்கு அதை சுத்தி தான் இந்த கிரீன்லேண்ட் நர்சரி கார்டனை அமைச்சிருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இந்த கார்டன் இங்க இருந்து பாக்கிறதுக்கே ரொம்ப பசுமையான செடிகள் மரங்கள் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ள இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் என்னென்ன இந்த கார்டன்குள்ள இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம ஜெயம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உடனுக்குடனே உங்களை தேடி வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மரங்கள் வளர்க்கறது அவசியம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே மாதிரி மாடி தோட்டம் கொள்ளை தோட்டம்லாம் போட்டோம்னா வீடே ரொம்ப அழகா நமக்கு அது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கும் நமக்கு தேவையான காய்கறிகளையும் சரி பழங்களையும் சரி பூக்களையும் சரி நம்மளோட தோட்டத்திலேருந்தே நம்ம பறித்து சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா இல்லைன்னா பழங்களெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்டோம் பூவெல்லாம் சாமிக்கு வச்சோம்னா நம்ம மனசுக்கு ரொம்பவே நிறைவாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஏ டு இசட் எல்லா வகையான செடிகளும் மரங்களும் எல்லாமே கிடைக்கிற ஒரு நர்சரி கார்டன் தான் இந்த கிரீன்லேண்ட் நர்சரி கார்டன் இங்கே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது பார்க்கும்போதே நமக்கு அது தெரியுது இந்த நர்சரி கார்டன்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே ஃபுல்லாகவே ரொம்ப பசுமையாக ஒரு பச்சை கம்பளத்தை விரித்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த பசுமையான இயற்கை சூழலை வீடியோ எடுக்கிறதே அவ்வளோ என ஒரு ஆர்வமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்பவும் இங்கே வந்து என்னென்ன வகையான செடிகள் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி மரங்கள் இருக்குது இல்லை கார்டனில் வைக்கிற மாதிரியான குரோட்டன்ஸ் செடிகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறத விட இந்த கார்டனோட உரிமையாளரான திரு பி கிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் நான் இந்த நர்சரியோட ஓனர் இந்த நர்சரி வந்து கூடாஞ்சேரில் வந்து ஹைவேல இருக்கு ஜிஎஸ் ரோட்லேயே அதாவது கூடாஞ்சி செங்கல்பட்டில் தாம்பரம் டு செங்கல்பட்டு வரக்கூடிய வழியில் கூடாஞ்சி சிக்னல் தாண்டினோன்னு எஸ்டான் சேனி லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பில்டிங் இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே எல்லா வகையான செடிகளும் வளர்க்குறோம் விற்பனை செய்கிறோம் அதாவது நிழலில் வளரக்கூடிய செடிகள் வெயிலில் வளரக்கூடிய செடிகள் பல வகைகள் பூச்செடிகளில் எல்லா வகையுமே சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிறது மேக்சிமம் இன்டோர் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் ஓரளவு நிழலில் விரும்பி வளரக்கூடிய செடிங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாங் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து எக்ஸோரா இது எக்ஸோரானாலும் உங்களுக்கு எக்ஸோரா பெரும்பாலும் வெயிலில் தான் வளரும் இந்த வெரைட்டியோட கேரக்டர் என்னென்னாக்கா நிழல் ஒரு ஆஃப் சன்லைட் இருந்தாலும் போதும் இது வந்து கேரளா வெரைட்டி ஆக்சுவலாக இங்கே பெரும்பாலும் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்காது நிறைய இடங்கள் இது கிடைக்கிறதில்ல இது வந்து நிழல்லையும் ஓரளவு வளரும் பூ வரும் அதாவது பெரும்பாலும் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர் கேட்பாங்க பூ வளர வரக்கூடிய செடி கே வேணும்ன்ட்டு பெரும்பாலும் பூ வரக்கூடிய செடிகள்னா அதுக்கு வந்து சன்லைட் அதிகமாக வேணும் இந்த செடியை பொறுத்தளவு ரொம்ப சன்லைட் தேவையில்லை அதேமாதிரி இது வந்து இன்டோர் பிளான் தான் சிங்கோனியம் இது வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெயிலே படக்கூடாது ஆக்சுவலாக வெயில் பட்டால் உங்களுக்கு கருகும் அதே மாதிரி இது ஹெலிகோனியம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகோனியம் வெரைட்டி இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது இந்த வெரைட்டி என்னென்னா பெசிஃபிக்காக இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்குது இது வந்து எப்போவுமே பூ இருக்கும் நிழலில் நிழலில் வளரக்கூடிய செடி தான் வெயில் படக்கூடிய படக்கூடாது இது சாமந்தி இது சாமந்தி பொதுவாக உங்களுக்கு ஓரளவு சன்லைட் வேணும் இதெல்லாம் ரோஸு இதுவும் சிங்கவன் இதில் ஒரு ஹைப்ரிட் வெரைட்டி பெரும்பா முதல்ல காமிச்சது உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது இது ரெட் கலரில் இருக்குது இதை நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறாங்க இது இண்டோரில் நல்லா வளரும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு ரோஸ் தான் ரோஸ் செடி தான் இதில் பேங்களூர் ரோஸ் இருக்கும் பன்னீர் ரோஸ் இருக்கும் பன்னீர் ரோஸுங்கும்போது இந்த இதுதான் பன்னீர் ரோஸு பன்னீர் ரோஸில் வந்து உங்களுக்கு சீசன் கிடையாது எப்போவுமே ஆல்ரவுண்டு பூ ஃப்ளவர் வந்துகிட்டே இருக்கும் வெயில் காலத்தில் கூட ஃப்ளவர் வரும் பேங்களூர் ரோஸ் வந்து நல்லா பராமரிக்கணும் பன்னீர் ரோஸ் பராமரிப்பு கம்மி ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேங்களூர் ரோஸுக்கு நிறைய உரம் போட்டு பூச்சி மருந்து ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னா நல்லா வளரும் இது கேக்டஸ் வெரைட்டி இது தான் இப்போ நிறைய பேர் விரும்புகிறாங்க ஏன் கேட்டால் இதுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுற வேலை கிடையாது மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது அதனால் இப்போ எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்க்கலாம் ரொம்ப வெயில் தேவையில்லை இது பார்த்திங்கன்னா சர்க்குலர் பிளான் இது வந்து இதுக்கும் ரொம்ப தண்ணி தேவையில்லை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு டென்
ஒன்று இப்போ கண்டினியூ அது காய் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்தில் சொல்கிறோம் இல்லையா கா மாடி தோட்டத்தில் செடி வளர்க்குறது காய்கறி செடிகள் அந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிளுக்காக இதை வச்சுருக்குறோம் இது மிளகாய் செடி மிளகாய் செடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் ஒரு சின்ன பேக்கில் எவ்வளோ காய் வந்துருக்குங்கிறது எவ்வளோ அழகான அழகாகவும் நிறையா அவங்க காய்ச்சிருக்கு அது வந்து பராமரிக்கிறது நம்மளால் மண்புழு உரம் போட்டு கரெக்டாக தண்ணி விட்டு பராமரிச்சோன்னா இது மாதிரி காய்க்கும் இது பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் சைப்ரஸ்ஸு கோல்டன் சைப்ரஸ் வந்து இது வந்து பெங்களூர் கிளைமேட்டுக்கு நல்லா வளரும் நம்ம கிளைமேட்லேயும் வளரும் என்னென்னா ரொம்ப சன்லைட்டில் வைக்கக்கூடாது ஓரளவு செமி ஓரளவு பாதி அளவு சன்லைட் இருந்தால் போதும் வச்சுருந்தா நல்ல பெரிய மரமாக கூட வளரும் இப்போ இது வந்து ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு இப்போ இன்னும் காய் வர ஆரம்பிக்கலை இப்போ ஒரே ஒரு பழம் மட்டும் தான் வந்திருக்குது அந்த செடியில் இப்போ நம்ம பனி காலத்தில் நல்லா காய் வரும் ஜன்னல் பக்கத்தில் இருக்குல்லே அது வந்து லி லிக்கோ பைலம் அதாவது வயலட் கலர் ஃப்ளவர் வரும் லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் பெரும்பாலும் எட்ஜி பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளூ ப்ளூமிங் டைமில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மங்குஸ்தான் செடி இருக்குது முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க முசாண்டா அப்புறம் வந்து இப்போ ரோஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ஸ்டார் லைட் இந்த ஒயிட் கலர் லீவ்ஸ் தெரியுது இல்லையா அதெல்லாம் ஸ்டார் லைட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேபிஸ் பாம் ரோட்டன்ஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது பெட்ரா க்ரோட்டன்ஸ் இருக்குது பட்டானிக் ரோட்டன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் எக்ஸோரா இருக்குது இதுவும் க்ரோட்டன்ஸில் இன்னொரு வெரைட்டி தான் அப்போ அதுமாதிரி நான் முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸோரா வெரைட்டி இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப நல்லா வரக்கூடிய வெரைட்டிஸ் தான் அதுக்கு அடுத்தால் இருக்கிறது தான் எக்ஸோரா இது இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மூணு செடி இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் வந்து தூஜா தூஜாவிலே இது கொஞ்சம் கோல்டன் தூஜா இப்போ முன்னி வெரைட்டி ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே இருக்க தூஜா வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இது லைட்டாக எல்லோ எல்லோஷாக இருக்கும் இது இதுவும் இண்டோர் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இண்டோர் நல்லா நமக்கு ஆல் பெட்ரூம் அந்த மாதிரி இடங்களில் கூட வைக்கலாம் நல்லா க்ரோத் ஆகும் இது குரோ குரோட்டன்ஸ் வெரைட்டி இதுவும் எக்ஸோரா வெரைட்டி எக்ஸோராவிலே இதுவும் ஒரு நிழலில் ஓரளவு சன்லைட் இல்லைன்னா கூட நிறைய பூ வரக்கூடிய வெரைட்டி இது அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வெரைட்டி தான் ஆக்சுவலாக ஆந்திராவிலேருந்து வரும் உங்களுக்கு சிங்கப்பூர் எக்ஸோராமும் இது அதே மாதிரி இது ஒரு வெரைட்டி கேரளா வெரைட்டி தான் இதுவும் இது சாங் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா நேம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேர் அது வந்து ராயல் ஃபார்ம் இந்த பேர்லேயே இருக்குது ராயல்ங்கிற ஒரு வார்த்தை அதுவே போதும் இந்த வேண்டிய அழகு சொல்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மரம் வந்து வச்சு பத்து வருஷம் தான் ஆகுது ஆனால் நிறைய பேர் சொன்னால் பத்து வருஷத்தில் இவ்வளோ வளரமானு கேட்பாங்க ஏன்னா இந்த இடம் வந்து ஒரு மூ அஞ்சு அடி டெப்த்தாக இருந்த இடத்துல நாங்கள் மண் போட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபில் பண்ணி இந்த மரத்தை நட்டனால வேகமாக வளர்ந்துருக்குது இந்த நம்ம ஒரு ராயல் லுக்கு கொடுக்குது இந்த நர்சரிக்கு எங்களுக்கு முள் சீதா வந்து இது வந்து ஒரு இப்போ ரேரான பிளான்ட் மெடிசின் பிளான்ட் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இதை இந்த லீவ்ஸோட கொதிக்க வச்சு அதை தண்ணி சாப்பிட்றாங்க இயற்கை மருத்துவத்தில் அதே மாதிரி வந்து கனங்காங்கிற ஒரு வெரைட்டி இது பூ வந்து ரொம்ப செண்ப நம்ம செண்பக மாதிரி இருக்கும் பூ நல்ல மனமான ஒரு இது இது எல்லாமே பெரிய பெரிய செடியாக நம்மகிட்ட கிடைக்குது இது வந்து கத்திரி செடி நீங்கள் அதாவது இதுவும் அந்த டெரஸ் கார்டன் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு மிளகாய் காமிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ அதாவது நம்ம ம க்ரோ பேக்கில் காய்கறிகளை உற்பத்தி பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக வர கஸ்டமருக்கு வந்து காமிக்கிறதுக்காக தான் காமிக்கிறதுக்காக தான் இது மாதிரி நாங்கள் வளர்த்து வச்சுருக்கிறோம் இந்த செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்க அரளின்னு சொல்லுவோம் டெக்கம்மா நாங்கள் போட்ட டெக்கம்மா ஸ்டாண்ட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இதை வாசு செடின்னு எல்லோரும் வைக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நிறைய வீடுகளில் இருக்குது என்னென்னா இதில் வந்து நிறைய பூக்கும் வாசுங்கிறது என்னென்னா இந்த வீட்டு முன்னாடி இருந்தால் அந்த செடியை தான் பார்ப்பாங்களோ இல்லையே அவங்களுடைய பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த திருஷ்டி படாதுமாங்க அதுதான் வாசு செடிங்கிறது என்னோடய கருத்து மற்றபடி இதில் வந்து இப்போ என்ன ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை வைக்காதீங்க வெட் வச்சுருந்தால் பிடிங்கி போட்டுருங்க அப்படிங்கிறாங்க அது தவறானது எந்த செடியுமே பிடிங்கி போட வேண்டியதில்லை சரி என்ன கேட்டால் எந்த செடியுமே எதுவுமே ஒரு நமக்கு மெயினாக நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஆக்சிஜன் கிடைக்குது அதை ஏன் செடியை பிடிங்கி போட சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கிறது எனக்கு புரியல மரத்தில் காலப்பாடி வெரைட்டி காலப்பாடி ரொம்ப ரேரான வெரைட்டி தான் இப்போ என்னென்னா நிறைய இடத்துல இல்லை எல்லா இடமுமே பங்களப்பள்ளி அல்போன்ஸா இமாம் பசந்த் அப்படி தான் வைக்கிறாங்க இது வந்து பழம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது எந்த வெரைட்டியோடு கம்பேர் பண்ண முடியாது பழம் சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது காலப்பாடி வெரைட்டி பெரிய செடியாகவும் இருக்குது சின்ன செடியாகவும் நம்ம சேர்ச்சு பண்ணுறோம் இது வந்து எலுமிச்ச செடி எலுமிச்ச செடியிலே இது கிராஃப்டட் செடி ஆக்சுவலாக
இதனுடைய ஆயில் வந்து மெடிசன் பிளான்ட் தான் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆயில் நிறைய மருத்துவ குணம் உள்ளது இது ரொம்ப ரேராக அழிஞ்சிட்டு வருது நிறைய வர கஸ்டமருக்கு நாங்கள் அதை சொல்லி இது பண்ணுறோம் இப்போ ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் வருங்கால சந்ததிக்கு தெரியாத மரங்கள் இப்போ காலப்போக்கில் நிறைய அழிஞ்சிட்டு வரக்கூடிய மரங்கள் இதெல்லாம் எல்லாமே எப்போவுமே பூ இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி இது மாதிரி எல்லா எல்லா செடிகளுமே உங்களுக்கு எலுமிச்சையிலும் கூட இங்கேயும் நிறைய எலுமிச்சை இருக்குது முழுசீத்தா இருக்குது மாதுளை இருக்குது மாதுளையில் கணேஷ் இருக்குது பகவான் ஒரு வெரைட்டி புது வெரைட்டி இருக்குது ரெட் கலர் உள்ள வந்து இப்போ விதைகள் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிற மாதிரி மாதுளை இருக்குது எல்லா செடியுமே பெரும்பாலும் எங்கள்கிட்ட கிடைக்கும் அப்படி உங்களுக்கு எதுவும் செடிகள் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் நம்ம பெசிஃபிக்கான செடிகள் இல்லைன்னா கூட நாங்கள் வரவழைச்சி கஸ்டமருக்கு கொடுத்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பாட்டு இப்போ அந்த நம்ம தொங்க விட்ட அழகு செடிகள் இருக்கு இல்லையா நிழலில் வளர்க்கலாம் இல்லைனா வெயில் வெயில் உள்ள இடங்களில் கூட தொங்க விட்டு வளர்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க விதைகள் காய்கறி விதைகள் வந்து எல்லா காய்கறி விதைகளும் வச்சுருக்கிறோம் அதுமாதிரி பூச்சி மருந்துகளை பொறுத்தவரை இயற்கை பூச்சி மருந்துகள் வேப்பண்ணையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய மருந்து மற்றபடி இயற்கை பூச்சி மருந்துகள் இதெல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லக்கி பேம்பு லக்கி பேம்பு வாசுக்காக வைக்கிறாங்க வீடுகளில் நம்ம ஷாப்பு அந்த மாதிரி இடங்களில் மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்ப்ரேயர் பூ இப்போ நம்ம பூ நோய் பூச்சி எதாவது வந்ததுன்னா நம்ம தெளிக்கிறதுக்காக மருந்து தெளிக்கிறதுக்காக உள்ள ஸ்ப்ரேயர் மாதிரி நாட்டு சக்கரை மற்றபடி செக்கில் ஆட்டப்பட்ட எண்ணெய்கள் எண்ணெய் வகைகள் இது ஒரு ஆர்வத்தினால் பண்ணுறோம் ஏன்னா கஸ்டமருக்கு ஏதாவது ஒரு இயற்கையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்துக்காக பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எல்லா தொட்டி வகைகள் அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் தொட்டி செராமிக் தொட்டி எல்லா வகையான தொட்டிகள் அப்புறம் பூ வாளி அதுமாரி கீழே பார்த்திங்கன்னா க்ரோ பேக் வச்சுருக்கோம் க்ரோ பேக்கு பெப்பிள்ஸு உரங்கள் க்ரோ பேக்கில் எல்லா டைப்பான க்ரோ பேக்கும் இருக்கும் அதாவது பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதினஞ்சு பன்னெண்டு இதை இப்போ எங்கள் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் உழைக்கக்கூடிய க்ரோ பேக் தான் ஒரு சில அது இதனுடைய ரேட் எப்படின்னாக்கா அது எந்த எத்தனை வருஷம் உழைக்குதுங்கிற பொறுத்து தான் ரேட் அந்த கடல் பாசிலேருந்து தயாரிக்கக்கூடிய உரம் அப்புறம் பேக்டீரியா பேக்டீரியா மூலமாக தயார் பண்ணுற உரம் அதாவது சில உரங்களை போட்டோன்னா நம்ம பண்ணும்போது அதில் வந்து கெமிக்கல் எதுவும் இருக்காது பேக்டீரியாக்கள் இருக்கும் சில பேக்டீரியாக்கள் அது வந்து உரத்தை வந்து இயற்கையாக தயார் பண்ணி செடி கொடுக்கக்கூடிய உரங்கள் இப்போது எங்கள்கிட்ட வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக பத்து ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள ஒரு செடியினுடைய விலை இருக்கிற மாதிரி கூட செடிங்க இருக்குது பத்து ரூபா செடினா உங்களுக்கு பத்து ஒரு சின்ன பேக்கெட்டில் இருக்கும் அது இப்போ நம்ம கல்யாண வீடுகளில் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா மல்லி செம்பருத்தி பாரிஜா அந்த மாதிரி செடிகள்லாம் பத்து ரூபாய்க்கே தரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரும் ஏன் இது இவ்வளோ வித்தியாசம்னாக்க இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பேக்லேயே வளர்த்த செடிங்க பார்த்திங்கன்னா ஏழு அடி எட்டு அடி இருக்குது எல்லாம் காய்க்கிற காய் லாஸ்ட் இயர் காய் வந்த மாமரம் தான் இது இப்போ இந்த வருஷமும் உங்களுக்கு காய்க்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்குது இது மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து பொருள் செடிகள் பொறுத்து பொறுத்தளவு வந்து தரமாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் ஃபெயிலியர் ஆகுங்கிறத வந்து பெரும்பாலான கஸ்டமர்கள் இங்கே வந்து நல்லா இருக்குது உங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு போகணும் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் திருப்பி திருப்பி வராங்க அதனால் உங்களுக்கு என்ன தேவையான செ தேவையான செடிகளோ உரங்களோ அது வளர்க்கக்கூடிய தொட்டிகளோ ப்ரோ பேக்கு எது தேவைனாலும் நீங்கள் எங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேற ஒரு நல்ல வீடியோல உங்க எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி மறக்காம ஜெயம் டிவிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் எங்களோட நோட்டிபிகேஷன் உடனுக்குடனே உங்களை தேடி வரும்